庄主，这是我特意给您准备的，您最爱的糖醋里脊，还有我龙帮主，这是特意为您准备的膏药，还有龙帮主，这是你最爱的水果。龙帮主，嗯，这是市面上最实心的布料。嗯哎，主子，你看看这个，这还不错。你们几个榆木脑袋总算开窍了啊，也会在波纹里加入花草这般的写生图案了。大当家的，库房的单丝罗才去烧坏的，还剩了一些，刚好缝了件罗裙，龙姑娘会喜欢吗？主子，他们年纪小不懂事儿，别跟他们一般见识。官府说纵火人的目标是龙傲一，我看他不仅招惹火铸，还招惹男子。那我们把他赶出去，他会乖乖听话吗？我赶人还需要他听话、啊？严斌。不管这火是谁纵，龙帮主为救火这事儿尽心尽力，大伙都看在眼里。而且这火是一过，我再也没有听到咱们丝绸庄的人有谁说挖墙脚的事儿。龙帮主一救火，倒是夯实了大伙的心。他这个人吧，倒也不是很糟糕。您要不是个好呗？我为何要是好？您不是喜欢？喜欢，喜欢交朋友吗？你还为人家这手受伤？胳膊至少我不会跟别人说。但是，眼下人龙帮主为救谢一料受了伤，你又把人数了一顿，肯定会生你的气。趁这次陪奶妈吃饭的机会，你给龙帮主夹个菜，意思意思。这按话本上讲啊，男女一旦共同经历了生死，那就应该说：哦，龙帮主，你为在下抢救了衣物，在下一身相许。我们的买卖还没做到南门，明天我让刘掌柜替你准备一下。主子，我这不是帮你想主意吗？你既然不愿意登门道谢，那你夹个菜意思意思总行吗？对不对？加油！走吧
别动，别动啊！我来洗。啊、谢谢嬷嬷。啊、嘘，在洗衣服。走吧，走吧。少爷的确待人苛刻，但本心不坏。龙姑娘，你善良大度，不要和他计较、啊。我计较？不是。奶妈帮忙说情，正好。顺水推舟。哎呀，这么大岁数的人，什么没见过呀？清留在外面呀，你看看把你们这些小姑娘迷得七荤八素。她可是我从小带大的，你笑什么呀？要不是您这么一说呀，我都忘了这个冷脸怪其实也是个凡人，天天跟自己是个神仙似的。他从小聪明过人，无论是在生意上，还是在编织上，都是公认的奇才，所以他性格难免孤傲。这可能也是遗传了他的亲爹娘吧。这种遗弃自己孩子的父母啊，没有也罢。我反而觉得嬷嬷您才可亲可爱，这点啊，我还真的挺羡慕李清如的。对了，嬷嬷，嗯，我想问你个问题，我保证不告诉别人。嗯，你说。据我行走江湖多年的敏锐判断和观察，李清流是不是不喜欢女人啊？嗯，对吧对吧？我就说嘛，他每次见了我，什么难听捡什么说，往死里损。我们出来混的也要给三分情面，好歹我也是个姑娘，所以我猜呀、啊，他是不是有什么生命毛病？啊、我，不会不会，说你们变态就。正好是他内心的真实想法，再了解一下，再了解一下。嗯，不过他打小就有一个毛病，什么毛病？他一跟女孩子太靠近吧，轻则就会喷嚏啊、出汗，再则就会头晕啊、无力，重则会晕厥。这个我也发现。那什么是轻，什么是重啊？这还用我一个老妈子告诉你啊？那不就是？嘴对嘴，啊，肌肤之亲什么的吗？你可别跟别人说啊，听见没有？放心吧，嬷嬷。哎，嬷嬷，您真是善解人意，又漂亮。你可别逗我了啊！我这张老脸还漂亮呢。哎，我说真的，我从来不说假话。哎呀，漂亮漂亮。马屁都拍到奶妈身上。我过去看看，怎么洗衣服洗这么久？龙姑娘才是正直芳华呢，你瞧瞧你这细细的小腰啊，嗯，肤若凝脂，哎，哟，你这胸口还长了一颗红痣呢。嗯、啊，我自己都没留意。我们老家有个说法，这个地方长红痣啊，将来有人疼。奶妈好像在帮他洗澡，走。依我看，我觉得咱们进来这次安置，就在这等得了。可是我从小就是孤儿，要不是师傅收留，我就先苦后甜嘛。好日子往往都在后面呢，没准啊，将来你的夫君疼你。嗯，啊。哎，你们什么时候来的？哎，哎，你娘们，主子说。好几十都没来跟您吃饭了，说今天无论如何都要抽空来跟您吃饭，所以特地安排厨子给您做了几道您爱吃的菜。嬷嬷，哎，来了来了，我的衣服放哪儿了？怎么了？伤风了？哦，没事，可能是这两天没有休息好。哦，那呃，你坐坐坐坐坐坐啊，我马上就来啊。好，快坐快坐，来了。啊，坐啊。嗯，你们怎么来了？呃，主子说每个月都要来，来跟奶妈吃顿饭。
一桌子的素食，啊，看都手疼。哎呀，他们都是为了将就我，赶明我单独给你做好吃的啊。嗯，吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭，来来来。我自己来。你手臂好点了没有啊？哦，我手没事儿。您担心了？听说你受伤了，没去包扎，就去救火。以后不许这样了，听见没有？是。吃饭。扑火前已经受伤，难道是在仓库救我的时候？你也吃啊。干嘛啊？你不会是偷听的？我听到。胸口有口痣。嬷嬷，我吃饱了，你们继续。这孩子，这我我还是不骚啊！瞧瞧你这细细的小腰，肤若凝脂。哎，你这胸口还长了一颗红痣呢。你不会是偷听的？我没听到。胸口有颗痣。主子，你怎么了？没怎么，只是莫名的觉得有些头疼。主子，这可大意不得！你肯定是在大火中吸入大量的浓烟引起的憋气，再加上后来浇了冷水、着了凉，这外冷内热，这才引起的头疼。严大夫出的馊主意不奏效，又准备号脉问诊，当江湖郎中去了。主子，我有一句话不知道当不当讲，那就不要讲。那不讲我说吧，因为。您不懂女人，您对她不能像对我一样一板一眼。你看昭王殿下，那套路花招层出不穷。这个女子交往之事啊，就得多学多问。大当家的，我错了。哦，我知道，咱们新思路不许员工谈情说爱，以免影响工作。你要罚就罚我一个人，是我非要追他的。
他一开始是拒绝我的。谁说要罚了？坐下，快啊，坐下。你且说说，对待心仪的女子，你是怎么扭转局势的？啊？就是龙帮主教的抠手心。抠手心？对，我知道了。庄主，您这是看上哪家小姐啊？想知道一个姑娘的心，首先你要知道她都在想什么。嗯，那如何能知道她在想什么？不能硬来，先得关心她，爱护她，讨她欢心。等她相信你了，自然就什么都告诉你了。说具体点，庄主，这你都不知道啊？严总管也不知道，庄主啊。你平时太过分了，啊，不是不是不是，太严肃了，老拉长个脸，谁看了谁也害怕，所以啊，还是得浪漫。一般来说，这女人爱花，每天来这么一两桶，不足一个月，保准拿下。女子啊，天生脆弱敏感，你还要多注意她的情绪，多给她安全感。她既不脆弱，也不敏感，不需要安全感。那头痛、脑热、发烧，总该有吧？这倒是有。这就是大好的机会啊！嘘寒问暖，添衣送水，最好啊，再有点外伤，顺便可以发生一点身体接触，摸摸小手什么的就更好了。铸<笑>造，这龙帮主不一定喜欢这糖水，咱们要不然送他一束花吧？你要嫌少就送一箱一马车也行。这种阿氏取容的做法没什么新意。龙姑娘，嗯，嗯，嗯，你怎么知道我喜欢芍药啊？我可是特意差人去云南采了最新鲜的来，喜欢吗？嗯，特地在云南采的。那，一会给龙姑娘送到屋里去。是，打沐浴的时候可以。竹子，他怎么知道要送花？快去把上个月天都商人送我的花拿来。好，我这就去。你的耳朵边好像有东西。哇，上次是玉兰簪，这次是白芍药，哎，怎么变了？教教我。哎，你脚边好像也有东西。厉害。等等。嗯衣服里也有花，可以啊！哇，你这手艺不上街叫卖可惜了。哎，我这手艺是变跟某些人干。哟，李庄主，手上那是什么呀？这是上个月。天竺商人送我的礼物，我放在仓库，留着也没有用，就送给你了。哎，我来。啊，谢谢。这什么花呀？这花不仅样子奇特，而且极其罕见，整个大唐境内就只有几株，而且它的名字也很特别，叫霸王鞭。特别适合龙帮主。哼，叶翔，嗯，你知道这花的香为何如此浓郁吗？愿闻其香。我师傅啊喜欢花粉胭脂，所以对奇怪的花草颇有研究。这花之所以这么香，是因为它会吃肉，用它的花香把小虫子引过来，然后再用剑一样的花瓣把它们抓住。然后再吃了他们。哦，龙姑娘如此说来，本王似乎也有所耳闻啊。哎，这花啊，不仅会吃肉，而且这花粉对人也颇有作用。据说闻久了，轻则心悸，重则腹泻。李庄主，你这是害死我！拿着。
。你庄主此番用意，倒是特别啊。赵王殿下此番前来，不是有要事找我商议吗？书房请，请。那这个花怎么？以后所有天主来的生意，价格贵三成。这么说来，我丝绸庄的账目可以解封了。这一把火下去，货账不清，你就当是老天爷开眼吧。我从来只相信自己，不信天。赵王有话直说。巡捕都和你说了吧，这火。是从龙姑娘的院中起的，所以我想和你联手。昭王殿下，究竟想说什么？查明真相，究竟是何人想借火杀人？可有证据？就凭本王的直觉。既然昭王殿下已有想法，为何不自己去查？换了条船，敌人也可能成为朋友。我不说，难道你就不会查吗？殿下，嗯，为何您这次要解封信丝路啊？当时我在黑银行查到胡椒之时，就在想，那么多钱，要查。就从银城底子最厚的人身上查起。哦，所以这货柜虽然是朱大人存的，但您怀疑是节度使大人在后面避祸。若仅仅是缴了胡椒，最多给那朱承志安一个贪赃枉法的罪名，那水里的鱼依旧藏得很深啊。相反，新丝路的那场大火，反倒点醒了我。那场火，表面上。貌似是想烧死鲁邦楚，但背地里却表明了，这个人他并不忌惮新丝路，反而意在新丝路。换句话说，这火就是在借力打力。哦，殿下英明，你要学的还多着。云娥，别念出来啊！飞鸟去悠悠。红豆离离化内流，横扫北风吹火尽，西前人力。却难游。嗯，我不让你笑，也没不让你说话呀。评价评价，乍一看还不错嘛，还不错呀。不过诗这个东西，我不太懂。看不懂。嗯，看不懂，不懂，不懂，看不懂也好，挺好的。嗯。哎，那个，我记得城北有一家新开的糖水铺，我带你去尝个鲜，走。嗯。走啊。云娥飞鸟去悠悠，我红豆离离化内流，喜横扫北风吹火尽，欢西前人力却难游，迷我喜欢迷，望青楼的文人最是酸腐，听天下那歪师顶缠头，这些藏头情诗我见多了。小青姑娘，啊。你快点，要不然人脉没了，只能等明天了。嗯，啊，嗯。承蒙大家厚爱，我们新丝路新品亵衣今日正式开售，请大家排好队，及时一到，我们李庄主会亲自主持发售仪式的。让开，让开。二十秒，来，走开，走开！你们干嘛呀？排队去！二十秒，打你啊！好退，大哥，好退！六十秒。
这次为了杜兜如此费心，真的只是为了徇私路吗？烧了三个院子，都没有烧掉那些杜兜，居然让他借着东风火力吧！外面都在传，你七眼放火烧了丝绸庄，现在龙竹帮在找你，李清流也在找你。我提醒你一句，趁现在滚出一城、啊。朱大人，小的还有别的办法，只要你肯帮我，事成之后。够了，还有脸让我帮你？丢出去的垃圾。还有捡回来的道理吗，朱大人？记住，不要让我再看到你。你竟敢偷听，不想活了是吗？七七七！四手庄那边我盯着。你这里不要再出岔子了，这个人交给你处理，记住，这是你最后的机会。是，小的自然明白。啊啊、七爷，七七七，我什么都没听见，七七，饶了我吧，七七，我什么都没听见，七七，你就饶了我吧，七七，七七。七赶紧给太医瞧瞧！把老爷子都请来了，这么兴师动众。好啊，姑娘见笑了。老朽是到随州公办，受王爷之命，临时转到银城。<笑>这次可是专程为你请。不是，哎、我这皮糙肉厚的，让太医专门赶来，我哪消受得起吗？啊，姑娘这手不仅是皮外破损。恐怕这筋骨啊也有些拉伤，老朽这就开些敷剂和汤药，只要持续外敷内服，定保姑娘这手啊恢复如初啊。只不过姑娘还需要带着夹板十几天，姑娘接下来千万不要答应，一定要静心修养，千万不能劳累过多啊。十几天，嗯，这么久啊？要不我来照顾你啊？田七加菊片，对外伤有好处。大夫开的药我已经喝过了，苦死了，还来、啊，我不喝。干嘛、啊？你不喝，我喂你。张嘴。嗯。张嘴！嗯，你要你发什么神经啊？哪有什么喂药的？李清流，你再给我喂药，我跟你没完！哎，主子主子，你你手都这样了，还亲自喂药主药？去把小琴请进府吧。真的？我明白了。与其让张王殿下顾影献殷勤，还不如让小琴过来帮忙，对不对？真好。哎呦，好了好了好了。嗯，要不我在严总管边上给你找个睡处。帮主，哼，嗯，我要跟你睡。我同意小琴住进来，但是您得盯紧她。小琴要是再不进来，赵王殿下就要住进丝绸庄献殷勤。荒唐！我丝绸庄怎么能让个皇子进来照顾人？哎，嗯，还是抽筋了？没有，这是我们的画板暗号，两只手，两根手指，指的就是物件情深的第二张和第二节。
意思就是，如果今天晚上不下雨的话，我们就在花园里见面。嗯，呃，帮主，快让我看看你的手，这些日子也太难熬了。哎，手不打紧，给我带好吃的没有？行。对了，那个李庄主现在还拿鼻孔对人吗？他抽风呗。前两天还给我送糖水，今天又给我装死鱼。他会不会喜欢你啊？话本上说，只要喜欢一个人的时候，才会患得患失。你又被哪个话本洗脑了？嗯，方毅怎么样？挺好的，但是都特别想你，有好多东西都是他们让我带来的。你看，是啊。肘子，嗯，嘿，你今天晚上得好好开个户，嗯。大当家的，这才用了两日，一千套赌兜全都收空了，统共入账是，一万三千九百两。恭喜大当家的，账房解封，很快就能正常出纳。眼下，咱们又出了一款轰动全城的招牌产品，真是双喜临门呐！这原料成本，单算丝绸孔雀翎羽，约为六千两。这织工绣娘的月俸约为三千两，发售当日，流氓打砸损耗五百两，盈余四千两。这一星半点的收入，还不够修缮那些被火烧焦的房子。这个龙帮主啊，的确是了不起啊！我之前一直都以为他就是一个大老粗、小混混，没成想啊，还挺能做买卖的。<笑>此女进新思路以来，恶习众多。行为粗鄙，不过俗话说得好，勤能捕捉，就算天资不够聪慧，但也不至于四体不勤。<笑>大当家的，此次龙帮主，功不可没呀！按照我们丝绸庄的惯例，应该予以奖赏，以资鼓励呀、啊。你有何想法？<笑>以前奖赏的都是钱帛，这一回，我倒有一个新的想法。听闻长安人都喜爱奖励羊肉。这个好，羊肉五斤，肯定管够。猪肉也不错呀，亏水饮之为之以火，人间美味。我倒是觉得五斤猪毛不错，猪毛剔牙，软硬适中，不生不熟之间还能治愈烫伤烧伤。若断烧成灰，外敷以猪油，还有治愈脱发的气效。你骂谁脱发呢？找我干嘛？你也听见了，杜兜做的还不错，所以奖赏。不用，不是猪毛。我知道不是猪毛，你们上九流看不起猪肉，又怎么会拾掇猪毛？我既然你要奖赏我，那不如把杜兜永久红利给我吧。以后你每卖出一件，我就得利三分，如何？永久红利。龙帮主求财的手段，当真是毫不含糊。哎，都说商人重利薄情，可咱俩不是普通关系啊！你我可是曾上过牢房，下过……我同意了。等人，说好再说。不过，你得答应我一个条件：既然你将自己同杜都绑定，那么以后款式的设计更新就落在你的手上。你可愿意？是本都的才华就直说。怎么说这杜兜也是私密会所之物，唯有出身青楼的你，才放得开心。好，既然我要涉足产品设计，那你就封我一个设计堂堂主吧。堂主。堂主，堂主，嗯，堂主，是的，你们没看错，从今天开始，我就是你们的设计堂堂主。今天我就要给你们的容貌焕然一新，给你们逆天改命。嗯，从你开始。嗯，过来过来，我就是你。你这个眉毛啊，太细了，得画粗点。来来来，画粗点。嗯，粗点粗点，粗点才能显得脸小嘛。哎。来，再红。嗯
，哎，像水蜜桃似的。前面就是我丝绸庄的公共设计室，我们的设计剪裁都在这里完成。去吧去吧。小学啊，嗯，你早该来啊！这姓李的看着气派，其实小气的很。俺平时一桌子菜都没几块肥膘，我差点都瘦了。帮主想吃什么，尽管告诉我，我到时候给你买回来。嗯。对了，帮主，听说账房解封了。那等帮主守好了，是不是就可以回帮了？嗯，现在不行，眼下我当了这个设计厂厂主啊，要先学点本事。还不能回去啊？我我我这银行人糊了！哎呀，快快快！妈妈，快快快！闻到没有？怎么一股油渣子味？难道又走水了？啊啊罗毅，你自己在那聊他可以，但不要把这里当成猪圈。李庄主，我家姑娘的手是因为你受的伤，不就吃了你家点东西吗？你至于这么刻薄吗？说我们家姑娘是是，猪猪啊！哼，彩琴啊，这几天我闲得发慌，脑子里啊突然蹦出来很多想法。我原本呢想顺水推舟，研究一下那个什么，呃，贵德宝啊、亲子半壁啊、贵妇真丝防晒罩什么的，说不定啊，一度都卖的还好。帮主，这些名字听起来就很新奇，是吧？嗯。可是有些人手指猪啊，这猪的脑袋想出来的办法怎么能用呢？嗯。算了算了，我还是拖着我这受伤的可怜的手臂继续扫地去吧。帮主，你慢点，你慢点，慢点，慢点，慢点，慢点啊！刚才打扫的地方还算干净吧？凑合吧。哎，龙姑娘，你看您这气也消了，把您那几个法子告诉告诉我呗。
一幅笑颜如初。时光模糊，别离辛苦，我愿伴你朝朝暮暮。共享。